So today we'll talk about the kinds of projects uh, for funding. So this is very critical. If we move forward uh, for research project preparation, uh, and uh, we can determine our targets. For example, the first one that is the thesis or academic proposal. Uh, as I mentioned in the earlier lectures that uh, the one of the objective of uh, uh, this uh, proposal writing is to get space in universities to perform a research. For example, you, you get admission in the master or MPhil uh, research degree program, and then you have to write a synopsis, which is a research proposal and you get it approved from the, the faculty or the team who is uh, uh, looking that kind of research proposals. And then you are allowed to work on that. So basically, the university is funding your research idea. So whatever you prepare in the synopsis, uh, that when that is approved, it means no university has allowed you to work on that by using university infrastructure and uh, the other resources. So that is also a funding. Uh, or uh, you also write a research proposal in competition uh, grant programs for PhD scholarships. Uh, in that case, uh, your research proposal is also very crucial. So if you have a very good idea, and you have prepared the research proposal uh, very nicely, and it's very clear. So it means uh, uh, the chances of uh, uh, your scholarships will be enhanced. Uh, it's very simple in general, if we look, because whenever there are the funds, uh, you can get example, अपने घर से आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप वहां पे पैसे खर्च करेंगे जहां पे आपको ज्यादा फायदा नजर आ रहा होगा और कम से कम जो है वो आपको नुकसान का खर्चा होगा तो इसीलिए ऑनेस्ट स्पेंडिंग ऑफ मनी इज ऑलवेज लाइक दैट वेदर यू आर इन बिजनेस वेदर यू आर इन इन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर और uh, you are in research. So in all the way, you have to decide that where this money will give us more benefit. Uh, so this is the, the first one that is the more relevant to your degree program. So then we have competitive grants. So competitive grants, this is uh, uh, it's not very easy because you are in direct competition with, with uh, the huge world. So when there is a funding agency, uh, of course, there are some national funding agencies, there are some international funding agencies. Uh, in both cases, you have a very tough competition. It means uh, if there is a call of one research grant, there may be 50, 60, or 100 applicants, and their proposal will be evaluated based on the different criteria. So, so this is relatively a, a tough uh, to get that. When we say that it is tough to get that, it means you have to prepare the proposal more precisely. There should be a more innovative ideas in that. And the preparation of the research proposal is very important. So in general, hum jo likh dete hai, koi cheez bhi aapko document, koi assignment mili, aap jaise taise likh ke de di, to wo teacher ne accept kar li, ya na ki uh, revise karwa le, to ye cheeze revision ya ye sari usme nahi hoti. Jab competition mein hai, unhone, uh, अगर एक ग्रांट है और 60 एप्लीकेंट है तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स जो हैं उनकी अच्छी प्रपोजल्स हों और फिर उनको उनके आइडिया भी हो सकता है 10 लोगों के आइडियाज अच्छे हों अब लेकिन उन्होंने तो एक को देनी है अब नौ को उन्होंने रिजेक्ट करना है 
तो वो कामे से भी रिजेक्ट कर सकते हैं कि एक बंदे ने कामे नहीं सही लगाए हुए राइटिंग में पंक्चुएशन ठीक नहीं है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसने वो फॉर्मेट फॉलो नहीं किया उसने वो रेफरेंसेस जो हैं वो फॉर्मेट के मुताबिक ऐड नहीं किया तो वो कहीं से भी उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे तो दैट्स वाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ केयरफुल प्रपोजल राइटिंग इज वेरी क्रूशल फॉर कंपेटिटिव ग्रांट सो देन वी हैव प्रपोजल फॉर डोनर्स दिस इज रेलेटिवली इजियर relatively uh, because the donors uh, they have research proposals and uh, they have ideas and uh, uh, they have some issues and they say that we want to work on this issue so we need a proposal for that for example uh, hc ask that uh, we need uh, a proposal which can address the global warming issue and their impact on the agriculture so they have given some clues some ideas uh, you don't need to go for idea generation for innovation because you have to follow the their guidelines no the innovation comes after that in methodology how you will do it agar unhone kaha hai ki humne global warming ka impact kam karna hai to ye aapke bahut sare jo fields hain wo aapne ek side pe kar diye aapko ek target mil gaya ki aapne uske upar karna hai ab phir iske andar phir innovation leke aani padegi to ye competitive grant se relatively uh, easier main kahunga isko uh, lekin again there is a competition ke wo agar wo open karte hain isko to wo different wo kahenge 10 bande wo kahenge ki aap hame proposal de lekin sometime aap wo jo unka idea hota hai jiske upar wo kaam karwana cha rahe hote hain uske relevant people hi kaam hote hain कि उससे रेलिवेंट पीपल अगर वो पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हैं तो उस वक्त पाकिस्तान में चार बंदे हों उसके ऊपर वो चारों को कहेंगे जी आप अपनी प्रपोजल दे दे और उसमें से वो एक सेलेक्ट कर लें एंड इवन समाइम्स लुकिंग एट दी द्राइट लुकिंग एट द प्रोफाइल ऑफ द रिसर्चर द फंडिंग एजेंसी आस्क ओनली वन रिसर्चर दैट we want to work on that please give us a proposal and feasibility so that is of course easier but that is not very often then to secure resources during annual planning so that is a, a, a routine matter because when you are working in a research organization uh, you have some funds for research annual funds and then but those funds are not given you uh, without any justification so you have to give them a planning that we want to work on this idea and uh, we need funds so your funds are already reserved and you have to get those funds by giving justification so for that you have to write research proposal as so whatever the circumstances you want you are proposal to convince the reader as this is the main that whatever you are writing you are writing for this is competitive grants for donors yeah you are writing for uh, annual budget so you have to convince the reader so this is very important so in the idea and your the writing writing format so both are very critical in that uh what are the sources of sources of funding so there are a few donor agencies specifically interested in research for generation knowledge, generating knowledge so there are few agencies which are relevant that ke humne ko naya knowledge generate karna hai to wo uh bahut kam hoti hai the most of the international funding for natural resources research जो नेचुरल रिसोर्स की प्रिजर्वेशन है कंजर्वेशन है उसके लिए ज्यादा फंडिंग है 
and extension workers come from developed development zone aur jo development kyunki extension worker ne worker ne direct aapke customer par impact dala to uske liye bhi funding jo hai bahut aap dekha hoga kitni ngos hain unko funding mil rahi hai to basically wo extension worker hi hai aur phir natural resource researchers jo hain फॉरेस्ट के लिए वो बिलियंस मिल जाते हैं प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उसके ऊपर मिल जाते हैं क्योंकि वो एक दुनिया के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है उसको काम करने के लिए वो फंडिंग दी जाती है तो ये बेसिकली डेवलपमेंटल फंडिंग है तो ये ज्यादातर यही होती है फॉर द मोस्ट पार्ट डिवेलपमेंट डोनर्स आर only interested in research results that can contribute to development goals and objectives ke jo specifically kisi ek goal ko ya objective ko address kar rahe ho usko pasand karte hain matlab ye natural resources ki general hai ye to padhne ki jan ki bahut bade bade projects leti hain uske baad jo hai wo jo targeted hain which are very relevant to developmental goal and objectives Uh, for example uh, recently uh, united nation has endorsed these 17 development goals that uh, uh, up to i think up to 2030 or 2025 so they said that we have to work on all these 17 goals so if you are applying to any international agency uh, and you are relating your research with these sustainable development goals so you will get of course uh, uh, benefit of that for example your work is on no poverty zero hunger good health and well being quality education gender equality cleaner water uh, you can observe here that many of uh, of these are very relevant to to agriculture uh, Uh, and of course there are also for environment as well and uh, there are some uh, social development gender equality and for health as well so if you are working uh, on a research proposal uh, then it's always good to uh, relate them with sdgs uh, sustainable development goals so that will help that you are targeting a goal sustainable development goal and you are very clear about that so that, that that will enhance the winning chance or convincing the readers so what they want actually what kind of research proposals they need the project that can make a marked measurable and rapid improvement in the living conditions of poor and vulnerable people so this is very important कि सबसे पहले हमने जो ह्यूमन बीइंग हैं हमने उनकी बेहतरी करनी अगर उनकी लिविंग को सही करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए इन्हेंस करने के लिए उनका लेवल स्टैंडर्ड इन्हेंस करने के लिए अगर आप कोई रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो वो उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो कन्विंस करे उन लोगों को प्रोजेक्ट दैट कैन मेक ए मार्क मेबल इम्प्रूवमेंट इन दिनवायरमेंट तो सेकेंड दैट इज एनवायरमेंट जहां हम रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट जो है उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये बहुत हार्ड है कि इस तरह के प्रोजेक्ट वो फंड करते हैं प्रोजेक्ट्स विद लो रिस्क एंड हाई रिटर्न तो ये मैंने आपको पहले कहा था कि जिसमें रिस्क कम हो लॉसेस के चांसेस कम हो और बेनिफिट्स ज्यादा देन प्रोजेक्ट्स वेर बेनिफिशरीज है डिमांड ड्रीवन एंड क्लाइंट ओरियंटेड कि जिसकी डिमांड है आप देखेंगे वो अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जो है वो आटे की शॉर्टेज है गंदम ज्यादा नहीं हो रही लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें आटा दें तो ये डिमांड है कि हमें इशू है कोई यहाँ पे कोई इशू है कि जिसकी वजह से हमारे आटे की कमी हुई हुई है या वो ब्लैक में है या वो उसकी प्राइसिस हाई हुई हुई है तो ये ऑलरेडी डिमांड जनरेट हो चुकी है शुगर की कमी आ गई है फिर एक एरिया वहां लोगों को मसाइल है फॉर एग्जांपल को कंटेमिनेशन हो रही है उनके अंडरग्राउंड वाटर में सो दे हैव ऑलरेडी स्पोकन अब फॉर दैट इशू तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर अगर आप प्रपोजल तैयार करेंगे तो दैट विल हैव मोर चांसेस 
क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट वो चाहते ये हैं इस तरह की फंडिंग प्रपोजल दैट ऑफर अ टीम कंपोज ऑफ स्ट्रांग रिसर्च पार्ट सो यहां भी वही बात है कि इसमें चांसेस ज्यादा हैं कि दैट यू विल गेट मोर बेनिफिट कि जितने अच्छे रिसर्चर्स होंगे स्ट्रांग टीम्स होंगी उनका सेटअप होगा सो दे विल प्रेफर दोस मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट एंड द फंडिंग एजेंसी की एक और बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो डिफरेंट लोगों के साथ काम करें अपने आप को एक्सपेंड करें क्योंकि इस वक्त जो इश्यूज हमारे चल रहे हैं या जितने भी वो वो सोल इश्यूज नहीं है उसके अंदर डिफरेंट पार्टनर्स इन्वॉल्व फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी अगर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही तो उसमें हो सकता है कि आपके एक्सटेंशन वर्कर का कहीं इशू हो आपको सीड अच्छा नहीं मिल रहा आपको क्लाइमेट का इम्पेक्ट आ रहा है उसके ऊपर तो ये बहुत सारी चीजें उसके ऊपर इम्पेक्ट कर अगर हम इन सारों को इकट्ठा करके एक प्रपोजल बनाएंगे तो दैट विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑफ बीनिंग मोर चांसेस ऑफ बीनिंग देन प्रपोजल्स लेवल ऑफ डिटेल इंडिकेट दैट दर्स है careful thought to the design and implementation of project logic ab aapne idea acha bana liya hai ya aapne demand ko drive kiya hai ya usko utilize kiya hai aapki team bhi achhi hai lekin agar aapne method jo hai wo achhi tarike se implementing way se aapne nahi kiye to that will not benefit you to uske jo hai wo phir negative chances Uh, then proposal with a modest uh, yet realistic budget that is within the means of target donor budget jo hai wo realistic hona chahiye usme bahut zyada exaggeration nahi honi chahiye jitni zarurat hai utna hi hona chahiye uh, then of course projects that are novel uh, agar नावल आर इनोवेटिव मीन कंपेरेटिवली अगर ये ऊपर वाली सारी चीजें जो है वो दस बंदों ने की हुई है तो उनमें सबसे ज्यादा जो इनोवेटिव होगा उसी को प्रेफर किया जाए देन पार्ट आता है आता है जो डोनर लाइक नहीं करते जो फंडिंग की एजेंसी जो है वो दे डोंट लाइक कि इस तरह के प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट दैट क्लेम मोर देन दे कैन पॉसिबली अचीव इन द टाइम स्पेसिफाइड एंड फॉर द फंड्स रिक्वेस्ट अगर एक बंदा जो है वो 10 लाख मांग के और 50 लाख के काम कह रहा है जी मैं तो इतना काम कर लूंगा कोई एक साल के लिए फंडिंग ले रहा है वो कहता है जी मैं तो ये ये काम कर जो 5 साल में भी पूरा नहीं हो सकता ये ओवर एम्बिशियस क्योंकि जो एवैल्यूएट कर रहे हैं सो दे आर आल्सो रिलेवेंट टू योर फील्ड and they know that what can be done so you cannot over ambitiously project your proposal uh, then projects that call for infrastructure and capital investment unless the need for these can be very clearly identified and linked directly to the project activity so basically jo capital investment hai infrastructure uske upar bahut zyada paisa lagta hai aur wo khaas us muddat ke liye nahi wo future ke liye aur अब अगर नेक्स्ट अगर 50 और uh, 20 इयर्स के लिए वो काम आना है इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो, वो उनको फौरी रिटर्न तो नहीं मिल रहा ना एक फंडे की एजेंसी ने उसके ऊपर पैसे लगा दिए हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इतने उसका रिटर्न तो नहीं उसको मिला वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर है असल में तो ये जिसका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप्ड है वो आईडीए को पैसे दे कि ये बंदा जो इसका आइडिया अच्छा है ये काम करे तो उसका जो रिटर्न है वो फास्ट भी होगा और ज्यादा poorly written and poorly presented proposal so this is very important ki agar aapke paas sab kuch hai and only you are unable to write it properly and do you you are unable to present it uh, uh, in a way that you can convince them so there are some uh, uh, lack of clarity to ek bahut acha researcher hai उसका बड़ा अच्छा प्रोफाइल है लेकिन उसने जो प्रपोजल लिखी है वो अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं की तो उसको फंडिंग नहीं मिलेगी क्योंकि हर चीज क्लियर होनी 
जिसने आपको पैसे देने हैं उसने हर चीज आपकी परख के देखनी है कि ये इसमें क्या है तो इसलिए वेन एवर वी टॉक अबाउट द रेफरेंस किस तरह लिखने हैं वो उसमें छोटी छोटी चीजें हैं तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप वो नहीं करेंगे आप जितना मर्जी अच्छा आइडिया हो आपको यू विल नॉट बी गिवन आपको बिल्कुल फंड नहीं मिलेगा अगर आपके पास बहुत अच्छा आइडिया आप पी एच डी स्कॉलरशिप के लिए किसी को लिख रहे हैं तो आप कन्वे ही नहीं कर सक रहे तो देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे नो आई इन वाइट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन